যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের ব্রিফিং এ আবার উঠে এসেছে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ সম্প্রতি কোটা সংস্কার নিয়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ও বিক্ষোভ এবং তাদের উপর হামলা সহিংসতা ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় এবার নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই সঙ্গে আন্দোলন ঘিরে সহিংসতার ঘটনার নিন্দাও জানিয়েছে বাইডেন প্রশাসন আরও জানাচ্ছেন এস আই রাজ কোটা সংস্কারের দাবিতে গত ত্রিশ জুন থেকে আন্দোলন শুরু করেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে ওই আন্দোলনে একে একে যোগ দেয় দেশের প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শিক্ষার্থীরা এমনকি মাঠে নেমে পড়েন স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরাও এক পর্যায়ে আন্দোলনের পরিধি বাড়লে তাদের উপর হামলা করে ছাত্রলীগ এতে শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ ওই আন্দোলন রূপ নেয় সহিংসতায় এদিকে শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে সহিংসতার ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র শান্তি বজায় রাখতে ও উত্তেজনা কমাতে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছে দেশটি বাংলাদেশের ঘটনা যুক্তরাষ্ট্র নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে উল্লেখ করে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেন শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকে তারা সমর্থন করেন বুধবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এদিন তিনি বলেন আমরা চাই বাংলাদেশের জনগণ তাদের মৌলিক স্বাধীনতা প্রয়োগ করতে পারুক এছাড়া ঢাকায় অবস্থানরত মার্কিন কর্মীদের নিরাপত্তা নিয়েও কথা বলেন তিনি ব্রিফিংয়ে এক সাংবাদিক বাংলাদেশে সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন এবং তাদের উপর হামলা সহিংসতার জেরে সৃষ্ট পরিস্থিতির বিষয়ে জানতে চান তিনি বলেন আপনি ভ্রমণের জন্য বাংলাদেশকে লেভেল ফোরের সবচেয়ে বিপজ্জনক অঞ্চল বলে ঘোষণা করেছেন ক্ষমতাসীন সরকারের দেখা মাত্র গুলি চালানোর আদেশের কারণে ব্যাপক নিঃশংসতা ঘটছে মৃতের সংখ্যা ইতোমধ্যে দুইশো ছাড়িয়েছে ছাত্ররা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ করেছে নিরীহ ছাত্র ও জাতিকে এই সরকারের হাত থেকে বাঁচাতে যুক্তরাষ্ট্র কোনো সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেবে কি জবাবে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেন প্রথমত আমরা আবারও বাংলাদেশের চলমান নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের উদ্বেগ স্পষ্ট করেছে ঢাকায় আমাদের কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত বিকল্প অনুসন্ধানের বিষয়েও আমরা জানিয়েছি আমরা ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসে অজরুরি কর্মীদের ও পরিবারের সদস্যদের স্বেচ্ছায় প্রস্থান করার অনুমতি দিয়েছি Um, uh, in Bangladesh, we announced uh, the other day that we are exploring all options to ensure the safety of our personnel in Dhaka. Um, we authorized the voluntary departure of non-emergency personnel and family members uh, at the U.S. Embassy in Dhaka. Uh, the embassy does remain open to provide consular and other services to United States citizens who are uh, in Bang Bangladesh. Uh, and with respect to the safety and security of any American citizens, obviously that is our first priority. Um, and we, we encourage any U.S. citizen um, uh, who um, is worried about their safety and security, has concerns, is there anything you want to discuss to contact our embassy. Design. Elegance. Beauty. Share up on no shower gym. Jevigo. অন্য প্রশ্নে আরেক সাংবাদিক বলেন বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে ইতোমধ্যে গত সাত দিন ধরে আমরা এখানে কথা বলছি এক সময় বাংলাদেশ ছিল জেএমবি হারকাতুল জেহাদের মতো সন্ত্রাসী সংগঠনের নিরাপদ আবাসস্থল মার্কিন সরকারের সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার সন্ত্রাসী দমনে ব্যাপক অগ্রগতি করেছে বর্তমান পরিস্থিতিতে সন্ত্রাসী হুমকি মোকাবেলার প্রচেষ্টার জন্য যুক্তরাষ্ট্র কিভাবে বাংলাদেশ সরকারকে আবারও সহায়তা করবে 
uh, our situation about Bangladeshi already last seven days we are talking here. Uh, the, once Bangladesh was a, a safe haven for terrorist organization like JMB, Harkatul Jihad, with the help of uh, US government, uh, the Bangladesh government made impressive progress in countering terrorism with the support of US, of course, I told. But uh, the recent days, huge number of militant element have destroyed a significant large-scale government and public properties, including uh, institute and brutally killed uh, not only innocent people, but also law enforcement agencies with the deliberate plan to topple the current government. One of the most concerning issue for USA and Bangladesh, also for Indo-Pacific zone, that they have attacked one of the major prison and released nine convicted leader of their militant outfit, who were the think tank and brain of the terrorist activities in Bangladesh. Given the recent violent activities, where militant element and anti-government political parties have caused significant destruction, and does the State Department believe this action will escalate terrorism in Bangladesh? And how does the US plan to support again the Bangladesh government to, for the effort to maintain stability and counter this terrorist. Jababe Markin Porosto Doctor did a Mukopatro Bolin. Ami got to Koik Dine Bulleti. Amra, Bangladesh Shamprotik Shop Shohin Shutter. Pashapashi, Shohin Shutta Teke, Biroto Takarjono, Protibat Kari, Nagorik, O Shokar, Shobaike, Onurut Kurti. Let me try to make this clear because I've said it the last couple of days. We condemn all recent acts of violence in Bangladesh. We support the freedom of peaceful assembly. We condemn violence against those who are exercising their peaceful right to assembly. And we condemn violence on behalf of any protester who has turned their peaceful uh, exercise of assembly into an excuse for, for violence. We condemn violence in all cases. Of course. We want pe the people of Bangladesh to be able to exercise their uh, uh, fundamental freedoms the same way we want people all over the world to do to be able to exercise their fundamental freedoms. And we want to, uh, we continue to urge both protesters, private citizens, and the government to refrain from violence. Ishumai Norshindi Jela Karagat Teke, Jungi Shangotone, Noijun Shaja Prabtonetar, Palia Jawar Bishoe, Montubo Jante Jaile, Markin Poros to Doctor Ed, Emukopatro, Ebishoe, Tarkono Nidisto Montubo Nebole, Janan. I don't have a specific comment on that. S. I Raj, ATN News.